rags gyntia oedd hwnna. Mae lot o bobl wedi gweud trwy'r blynyddodd. Mae yn y paratoi y mae'r gamp yn fe. Felly, dwi wedi gwneud yng Ngorau heno, a i chi'n sylwi bod fi wedi dod â jwg gyda fi hefyd. Oherwydd fi'n bwriadu bod mae amryw deir awr. A'r jwg yn atgoffa fi o un o englynu ond bois y cili e blynyddodd nôl beth argraff y meddwyn. A'r gwpled o la, a es ti frawd i'r cwest fri o'r bar a jar i'r jwri. A fe, bois y cili e llwch chi ddim â'i curo nhw. Ond gaid i olch i cerwyn am y croeso, a gaid i olch hefyd am y fraint o fod mae hynno. Bi'n ymwybodol iawn bod na gyflwyniadau cofiadwy a darlithiau cofiadwy wedi cael eu rhoi ar sblynyddu nawr dan nawdd y gymdeithas hon. Os gaid wei cerwyn a chyther ti ymalun a ffaw bwch cwmpas chi i chi'n gwneud gwaith arwrol i fawrhau bardd mwyaf Cymru yn yr ugeinfed ganrydd. A gaid i olch hefyd am gyfnogaeth y teulu. Dwi ddim wedi colli fawr iawn o'r digwyddiadau sydd wedi cael eu cynnal Ond un nodwedd yn y cyfan yw tern garwch a chyfeill garwch y teulu a'u cefnogaeth i'r holl fentre ac mae wedi bod yn arferchog. A gai gyd ymdeimlo hefyd fel y gwnaeth emyr i'r teulu gyd ymdeimlo yn fawr a nhw a cholli gareth. John yn mrawd oedd un o ffrindiau a gosa gareth o herwydd i bod nhw'n cyfoesu yn y brif ysgol na brystwyth ac wedi bod ar gyrsiau ac yn y blaen. A ffaw bod hwnnw ni'n meddwl y byd o hwnnw ac yn grysynu i fod e wedi cael ei fwrw lawr yn ifanc gan a fi achyd, ond i fod e wedi ymgynnal a bendith, bendith ar ei ben ac mae'n cofn i'n hyfryd amdano fe. Wel, waldo, y chwair bosgodd wedodd dyn anwyl Dyn hynod, ysbrydol iawn, dyn nad oedd o'r byd hwn, dyn heb werthoedd materol, sant. Gaid i olch i emyr, Llywelyn, drwyddo fe y ces i'r cyfle i ddod i'n abod waldo. Emyr a fyna yn ysgol Llandysil, waldo yn dod ar ei dro yn gyson i dir ysgol coed y bryn, a drwy hynny dod ar ei drawsau yn weddol amal. Cofi o unwaith, emyr yn dweud os want nod i ddod gyda wyldo a fi i gwrs Cymraeg yn harlech, nôl yn y pum degau. A llew Jones oedd wedi dweud wrth gwrs, fe geith emyr ddod at i meddwl fe, os geith e ddod a ffrind ygau. Oherwydd oedd llew wrth gwrs yn deall yn iawn diw a ŵyr ble byddai waldo yn ystod wythnos y cwrs ac yn teimlo falle byddai'n dda bod emyr yn cael cwmni. Yn cofio, emyr falle yn cofio hefyd, gweld waldo yn mynd allan o'r coleg yn harlech yn y bore, nynne y falle ar yn ffordd i frecwast neu nôl, a waldo yn mynd. A rhyw glwtyn, da ge fel glwtyn llestri. A naw oedd e'n mynd chol, cerdded y pellter yn harlech allan i'r môr i gael dip. A fi'n meddwl ma ben thycar y glwtyn llestri, na thwy o'r gegyn. Ond, waldo y dyn rhyfeddol, person cwbwl rhyfeddol. Ac i mi mae un allwedd yng ngyfrinach i fawredd a'i awen. Ac mae'r gyfrinach hwnnw i'w gweld yn un o frawddegau mewn dau gai. Môr agos at i gilydd y deiem. Dyma'r paragraff cyfan a ffrwyddynt, rhyngddynt, amdanynt, ymdeinau, awen 
yn codi o'r cydd, yn cydi o'r cwbl. Fel gyda ni'r ychydig, pan byddai'r cyrch picwerchi, neu'r tynnu to deir ar y wain drom, mor agos at i gilydd y deim. Yr oedd yr heliwr distaw yn bwrwy rwyd amdanol. Dwi'n sylweddoli a diolch i alan am y geiri yngrin ar gyfrol ac i ni gyd nedrych ymlaen yn arithrol a ton ar gyfrol nesa. Mae'r cwestiwn yma mor agos at i gilydd y deim yn gwestiwn dyrrys fyddwn i'n feddwl. Mae'n rhyfedd nad ynodd waldo i hyn i sylw at y ffaith fod yna gambrint yn dail pren. Nai llai i fod e'n bodloni ar y ffyrdd fel roedd e'n sefyll, neu i fod e wedi dweud wel pa ots yn dyfe. Wedyn, pam y byddai'r golygyddion wedi gadael y camgymeriad i fewn yn y gyfrol o ddarllen y problemi, a hwnna'n rhywbeth sy'n yn synnu. Wedyn, dwi'n meddwl fod cyflwyno i waith yn rhywbeth sy'n yn peri braw i unrhyw farf. Ac efallu chi'n gwybod, mae un o wyrthiau ysbrydoledig llenyddiaeth Gymraeg yw bod camrint wedi gadael y frawddeg yma fel oedd i yn dail pren. Oherwydd mae'n cyfleu'r cyfan i fi, mor agos at i gilydd y deiau. Dwi ddim yn meddwl, bod e'n gwneud gwahaniaeth mawr, mor agos at ein gilydd, mor agos at i gilydd. Ond mae'r at i gilydd yn ffyrf gwbl Gymreig, brawd yn ymgollu'n llwyr ymywyd i frawd, brawd yn gofalu am frawd, brawd yn ymgyleddu brawd. I'r rhai o hwnnw ni sy'n dalai ddarllen y testament newydd i ni'n gallu meddwl am Philemon, ac onau mesrys, y carcharor, y caethwas, yr un oedd yn geithwas, ac onesimws wrth gwrs yn dianc ac yn cefni o herwydd rhyw gawl na thau ar yr eilwyd yng nghartref Philemon, ac yn dychwelyd yn ôl gyda llythyr oddi wrth yr apostol Paul yn dweud wrth o fe paid derbyn yn ôl fel caethwas, Pai derbyn yn ôl yn unig o herwydd fod e'n edifar, ond derbyn yn ôl fel brawd cyfan, fel brawd i ti, fel un cydradd i ti. A dyna i fi neges fawr y frawddeg sydd gan Waldo. Yn cofio darllen ddiweddal, i no elodau eglwys rhifen yn dweud, i fod e wedi gofidio am y deng i gen yn edwethaf yma am gyflwr eglwys rhifain. Ar brawd y man srifenu, o'r diwedd, y pab Francis, meddwl fe, dwi wedi cael pab nawr sydd gyda fi, nid uwch ymhenni. Pab sydd ochr yn ochr â fi, ysgwydd yn ysgwydd gyda fi. Pab sydd yn dyn yn ynghari. Ac wrth gwrs, dyna i'n weld yn y yngwaith y waldo. Mae yna ddawn gyfryn fyddwn ni'n dweud o allu bod yn un ar arall. Ffordd o fyw, agwedd meddwl, y byw i ol rhyn, y rawen yn codi o'r cydd yn cydi o'r cwbl, y dofn dosturi, y dyfnder tawel, cadw'r hwymau teulu dyn. I ni wedi bod ar wein cas mal, deffroed gymwynas dyn a dyn. Wedyn dyfnder fel dyfnder distawrwydd, adnabod nes bod adnabod. Ac yn y tŵr ar graig, peidiau yr hyfel a'u helynt, Peidiau'r gwaith o'r pedwar gwynt, 
pe baim yn deulu pob un, pawb yn ymgeledd pob un. Ac wedyn yn pa beth yw dyn, cael ffordd drwy'r drain at ochr hen elun. Empathy yw hwnna. Beth yw empathy? Nid e allwriaeth, nid e ni eithi, nid cyd ymdeim lad, nid pity. Ach y pethau hynny i gyd droi'n bethau nawddoglyd iawn, ond empathy, y ddawn e redd rhyfeddaf greuid, y grym i allu mynd gyda dychymig i mewn yn llwyr i fywyd person arall. Teimlo poen rhywun arall. Nid cyd ymdeimlo â'i boen e, nid cael pity am y boen y mae yn mynd drwyddo, ond teimlo poen rhywun arall. A dwi'n teimlo, mae gwrthwyneb yn pathu yw'r psychopath. Y methiant llwyr i goleddu a datblygu unrhyw syniad o gyfrifoldeb moesol a'r methiant i deimlo unrhyw ei ogrwydd am unrhyw ei sgarredd neu ymddygiad di efleig annynol. Fe ddywedir bod niwr rhone ymhen y pobol sy'n i gallu iogi nhw i ddangos empathy. Wel, oedd e gyda waldo. Mae yna dystioleth hefyd fod ddarllenau sy'r dydd o'r blaen bod anifeiliaid hyd yn oed o herwydd yn eurone hynny yn gallu dangos empathu y mwnci iach yn dangos empathu ar mwnci clof. Yn ei helpu fe greu offer fel i bod e'n gallu dod dros i'r rwystre. Ond, roedd gan waldo afel arithrol ar empathu. Y ddawn gyfryn honno sy'n cynnig gobeth i'r hildynol. Wel o ble daeth y wyrdd hon, i'n ein cofio fyrnon y cros, yn dweud wrth o'n i am waldo mynd i weld y dawna nawt yn Llundain. Er mwyn i fod e yn gwybod yn iawn beth o'n nhw'n ddioddau. Wedyn, i'n gwybo fod yna gryfyddau eraill, sy'n wedi dweud bod rhaid i ni fynd dan groen yn cydddyn, a meddai i'n grefydd a cherdded o amgylch y lle hwnnw, mynd dan y croen a threilio yn amser yn y fanno yn ei ganol e. Yn cofio mynd i weld waldo yn ysbyty St. Thomas. A fe ges i ofn, fewn i'r ward ar to yn enfwd isel. A gydrych ar wel i waldo ac roedd e'n wag. Ac fe ges i bwl o ofn, yn meddwl dwi'n ddim yn mynd i weld e eto. Ac mewn dim o dro ma fe'n cyrraeth, ac roedd e wedi cael trawiad cas, strôc cas, oedd y llyferydd braidd yn anystwyth, a hwn i'n gweld braw ar ei wynebau. Oedd e wedi cynyrfu i gyd. Ac wrth gwrs, oedd herwydd bod y llyferydd yn anegleir, ond i ddim yn deall beth oedd e'n trwy alweid, Ond mae yn pwyntio at y gweli ochr draw, a mae yn mynnu ysrifennu, a dwi'n mynd siŵr, a oedd e wedi dysgu hynna'n ysrifennu dar llaw chwith. A dyna beth oedd e'n dweud pwyntio at y gweli arall, a glan gwili, oedd i ffrind e wedi gorfod mynd i glan gwili. A dyna beth oedd e'n moyn ddweithau, A allwch chi fynd i weld e? A dewch nôl a gwybod i fi bod e'n iawn. Yng hanol i afiechu di hynna'n oedd y ffrind hwnnw yn y gweli gyferbyn ag e yn bwysig. 
I do meddwl bod uh, yr hanes yn aml do yn rhywbeth ar hosydd gyda fi ambyth. Mae empath i hefyd yn rhywbeth sy'n galw am y mate. Un peth yw teimlo gofid rhywun arall, teimlo poen rhywun arall, teimlo tristwch, ond beth yw'n y mateb ni hynny. Wel, gyda waldo, roedd yr ymateb yn llwyr. Concern, pryder, yn ei waith e, mae drwyddo fe. I'n cofio siarad yn meddig, oedd yn dweud bod yr athorddiant i feddygo yn nawr yn ddiffygiol, meddy fe. Dyna i gyd i ni'n wneud yn yn athorddiant i wastudio delweddu, astudio strwythirau, Astudio gwahanol rannau'r corff, ond i ni ddim yn cael yn annog na'n y ffordi i feddwl fel myddygon am feddwl ac ysbryd y claf, am wir gyflwr y claf, y cyflwr cyfan. Wel, fe o ble gafodd waldo y ddawn rhyfeddol yma, oedd yn arithrol o'r ymys yn ei fywyd, o ble daeth y wyrth hon sydd wedi ac yn dal i ysbrydoli ni fel Cymru. Y bobl sy'n darllen i farddoniaethau, yn blant pobl ifen coedolion. Fe fi oedd e fel hyn i gyd yn gwybod fyw drwy dras y dia, colli i chwair mor o fydd a'i wraig linda, a diodd e fy'n enbyd gan gyfnodau o'i selder dyrdynol, byw drwy gymleth dodau tras y dia ac ysgytwadau'r i genfed gan rhyf. Mae'n siŵr bod y tristwch a'r trieni achosodd yr amgylchiadau hyn wedi arhoi'r gallu iddo y mateb i ddiodd efaint pobl eraill. Fe oedd wedi diodd e yn gallu y mateb i ddiodd efent pobl eraill, ond oedd yna ffynhonau diderfyn yn ei gynhysgeth, y fam arbennig yma gafodd e. Meddyliwch am ei deirnged ei yw fam, gŵn sgarlad angharad oedd, hyd i thraid o weithred oedd. Wel, pa glod mwy allech chi roi i fam, Wedyn, i dad, cenna dyn yw bod yn frawd. Wel, dyna fe, ond tystio leithau'r crynwyr wedyn, mae hwnna yn gryf yn ei gyfansoddiadau fel person. Meddyliwch wedyn yng nghysgod nos hir yr hyfel byd cyntaf. Y tad yn ei lythu'r atwaldo ar ôl iddo benderfynu am ei lodi mewn eglwys. Keep a brave heart in the darkest night. Let the vivifying words gain access. A mynna bob amser ddilyn y gore, gweld y gore, a'i ddilyn e drwy dy oes. Wel, o ddel dwyd o falan oedd y fam a'r tad yma yn bobl arbennig iawn. Meddyliwch am y fam a'r tad yn eistedd am goeden rhwng y ddau gai, efallai y gychydig o fwyd ac gychydig o ddiod, yn darllen yn uchel gerddi i'r plant. Hai a wathau tennis yn falle, pwy a wyr, oedd y cenedlaeth tad yma am waldo, oedd y cyfan yma ar ei cof nhw. By the shores of Gitchi Gwmi, By the shining big sea water stood the wigwam of Nokomis, daughter of the moon Nokomis. I ble meddai tennis yn mae'r blode sy'n gwywo yn mynd, i'r enfys, i fwar arch. I ni ond yn gallu dychmygu y cyfoth gath e daf tad ar fam ar bennig yma. Heb sôn am i argoedd iadau nhw, i daliadau nhw, cryf dwfwn. 
i Sir Benfro wedyn. Mollaut Sir Benfro, a gael i olchi gor crymych. Fe glywes i ddatganiad gan gor crymych o Mollaut Sir Benfro oedd e'n gwneud i wallt ymhennig o di, er nad oes llawer ohono fe ar ôl. Ond fe gyd weithiodd e gyda gerallt efans, hwnnw yn crynhoi priodoleddau waldo. Chi'n gwybod yn meddai gerallt efans oedd presenol deb gan waldo. Pa mo chi yn yr un fanage o chi'n gwybod bod rhywbeth mawr yno. Beth arall meddai gerallt efans? Pwer. Ar rhai pobl yn meddwl bod pwer yn rhym, nerth, yn uh, weiddi mawr, yn stŵr, ond gyda waldo oedd y grym tawel, oedd e'n gallu tanio cofiwch. Meddyliwch am uh, elw a gawen, yn sôn am elw, y trachwan difrifol sy'n meddiannu pobl, Meddyliwch am elw fel oedd waldo ni ddisgrifio fe cath wyllt y coed yn dod i fewn i'r eilwyd ac yn tynnu'r llien oedd i ar y bwrdd a'r holl lestri, y cawgiau pwysig ym, ymywyd yr hyl ddynol yn cael eu tynnu i'r llawr nes bod nhw'n chwilfryw o dan rhad. Yn ti ddewi, tŵr ar graig, mae'n ar rym mawr. Yn preseli, mae yna rym yn ei ganu fe. Grym cryf, ysgubol, grym tawel, cadar, dwfwn. Wel o le darfodd e. Meddyliwch amdano fe yn dod mas o ddrws ysgol mae'n achlog ddi. Mi'r fy mebyd, foel drigarn, carn gyfrwy, tal mynydd, Wrth fy nghefn ym mhob anibyniaeth barn, am llawr o'r witwg i'r wern, ac i lawr i'r refael sydd yn hun na harn. Ar ei lwydydd ac ar glosydd fy mhobl, hyl y gwynt ar glaw ar niwl, ar gelet, ar gri, yn ymgod dymu a dyar ac wybren, ac yn codi ac yn estyn. Yr hael yw plant o'i plig. Wel, i ardal ei bro, ddim yn beth o landusilio, yng nghyfnod i dad ei bam, ac efallai ychydig hyn â ni, oedd na ddigwyddiadau bleingar iawn yn digwydd rhyw ddau blwydd oddi wrthu nhw. Ar plwydd hwnnw oedd samboidi, Ac roedd na ddyn yn llanboidi y powel bach o nhw'n i alw fe yn lleol. Yn berchen ar y stad fawr, maes gwyn. A dim ond i'r rhoi enghraifft chi'n gwybod gall empathu afel yn y chymig y mawrion a'r llodion, a'r werin. Beth nath hwnnw, a dwi'n siŵr fod teulu waldo wedi clywed am y peth. Oedd e yn aelod o ymddiriedolaeth y dyrpeg, Powell Bach, a llyfr Denny Owen, fyny dwi wedi darllen y wybodaeth rhyfeddol yma, fe wrthododd e ganiatau i'w ran e o'r dyrpeg i godi ar eian ar y tlodion am fyn drwy'r gatie. Gwrthod, beth arall na the, codi ysgol, beth arall, codi neuadd, codi tai i'r gweithwyr, mynu bod na ddarn o dir o amgylch y tai i'r gweithwyr ddatblygu a thyfu i bwyd i hunen. Beth arall na the, sefydlu sioie am ei thyddol, um, er mwyn gwella brydie, er meddyliwch am yr empath i a'i bobl. Yr eglws wedyn, yr eglws y bryd honno, yr eglws wladol, Seisnig, yn Llamboidi, fe fynodd e fod yr eglws yn rhoi o leia dri chwarter y rhoi dfawn yn y Gymraeg. Tori'r honc, aelod seneddol toriaeth 
o'r llywyn carfyrddyn ac yn yr holl fentredd ychrau oedd dwi'n siŵr fod hynny wedi treiddio drwy'r ardal oedd yma i greu urdda syngalonid ynion, i greu hunan barch ac i roi rhyw syniad o degwch. Wel wedyn, un i'n gwybod fod beirdd yn yr ardal yma oedd alan yn cyferio at y pleth, sawl na thed o beirdd, O glyn darwen a llandus ilio ar draws gwlad i flaen wain a chwm bach a gyma cafodd e afel ar yr iaith a gafel ar sŵn y gynghanedd. Cofiwch, mae'n a gerdd Seisneg gydag e i'r wild rose ac yn rhyfedd iawn mae'n a dinc gynghanedd ag mae'n a dinc i weledigaeth e yn y gerdd y rhyfeddol honno o ddyddi e cynnar. A wedyn, oedd un peth arall a'u cynhalu o dde, a dwi'n siŵr o hyn. Y tristwch, y digalondid, y pryder, y braw ar ofn ynglyn â'r rhyfel a phopeth, ac yn y cynghanol y cyfan, fe'u cynhalu o dde gan ei hiwmor. Oedd meddyliwch am ei gyfeill garwch a Deblyw Ar Ifans, Wilbwch y Gros, Idwal Jones, Boes y Frenni, Rhodonc ar yr hen fawth o'r gan, Bigelio'r Gwenith Gwyn, Harlech neu Gapten Morgan neu'r Bwthyn ar y Bryn, dwi ddim yn gerddor o gwbl, ond carwn dy weld yn awr, dy ddwylo'n cwator hes ddwbl, a thsodwl yn curo'r llawr a'r nodau'n distewi yn araf, neu ddilyn i gilu yn sionc, rhyw hen dôn syml ag araf, mae'r nos yn dawel rhodonc. Wel, yn cofio mynd wedyn i ysbyty St. Thomas, dangos bod yr hiwmor gydag e hyd yn ôd yn ei salwch. Mynd mewn, waldo ddim yno, Gofyn i un o'r nyrsys y llerodd e, a sut hwyrodd arnodd fe. A mae'n dweud o mewn i mynd fyny o'r neuadd meddy, neuadd digon tebyg i hon. Mewn i mynd i gael therapi, oherwydd oedd na chydig o gysgadrwydd yn un ochr ac yn y goes. A mae fi'n mynd lan, a na llerodd e, nyrs a waldo ganol llawr, yn cerdded nôl ymlaen, nôl ymlaen yn araf araf, a meddwl y waldo wrth ei, meddwl am ei hiwmor ei hyd yn ôd yn y sefyllfa yna. A le dwi'n dod e, na beth hod dwi'n dod e, bo fi wedi dod nôl i hwlffordd, le ddisges i gerdded am y tro cynta, i ail ddisgu cerdded. I ail ddysgu cerdded. Ac yna wedyn, pan oedd y mewn caledu, hen gronfeydd, porfeydd, heb fwyd, mae adlais y Midland fel breiddwyd, gan barcle be'm dilewd, o'n bwng llosg gan y banc llwyd. Drwy'r cyfan i gyd oedd hwnna'n dod, wedyn, yn cofio i weld e, ar lawntiau y cilgwyn yng ystod newydd, ym rheson y beirdd, ym gwyl bloder ffair, sy'r gyfyrddyn, sy'r bartefi, sy'r benfro. Ac wrth gwrs, oedd y meirin ar yr haglen oedd ar y radio wedi condemnio sy'r benfro bod nhw'n dibynnu gormod ar hen drawiadau, yr hen dinc a waldo'n meddwl mae rhai dateb hwn. Brodyr yn labro ydynt. A'i padau lliwch y pydew gan fynd. Yn pwmpo, er mwyn pimpint, o'r dymder a'r gwychder gynt. A dyna ateb ar ei ben i'r meirin. Wel, oedd na gefndir oedd i grifwch 
Os dim am ser hyn oes hwn am storie o'r ardal yma, mae'r storie yn ddi ben draw. Ac roedd e wedi porthu o ddau siŵr o fod wedi mwynhau yr heini yn arithrol. A chi'n cofio dilwyn mails y dyn dapar, dyn y mariners yn hwlfol, a dyn y castell yn y tydraff. A digon o ffrindie, y ddau yn gallu cynnal sgyrsiau a'i gilydd, Ond pan glywodd e bod dilwyn wedi mynd i'r orsedd. I'r gors yr aeth yr orsedd. Dyn y clwb yn dwy'n y clef. A wedi'n fynod dilwyn meils rhyw bryd bod eisiau byw hai yr orsedd a dod nôl ar yw hen dinc o'r byd a rabaith. I ddefodau'r orsedd yn enwedig y cyhoeddi ac oedd wedi mynnu calmarch i fynd ar ei gefnau be i arwen yr orsedd. Parodd hynny ddim yn hir achos ddamsgelodd y march ar drod rhyw blentyn yn rhyd aman a na'i diwedd i, ond oedd weldoch o lyno dilwyn meils yn dilyn march. A wedi'n sefyll lecsiwnau, ble ewn i meddau waldo ar ôl bod lawr yn abrydau gleddau, yn doc penfro, oedd e'n hoff o'r ardal oedd na, oedd e'n dwli arni nhw, a dwli ar y bobl, ond oedd e'n teimlo nawr ar bobl eraill, ac fe diolch chi hefyd wyn fe gethon ni Erthigl yn y Cymru ond o fe ynglyn â chwrdd coffa i rwy'n Charles, y baso profundis, y canwr opera, oedd wastod i eisiau bod yn asiant yn ymgyrchodd sy'r benfro. A na beth rhyfedd, pan o'n nhw'n penderfynu nawr, ble o'n ni, a meddai rhywun, dewch chi'n ei gael mynd nawr, te rhyw ardal gwmrag. A wedodd rhywun boncath, a bercych, crymych, a wedodd rhywun, na, dewch chi'n gael mynd i trefyn. U, syniad da, trefyn. Lawr i trefyn i gamasio, treulio'r dwyrnod yn trefyn, nôl i'r garafan yn y nos, o, na ddwyrnod rhyfeddol yn trefyn, croeso ar bob eilwyd, Cymru ar bob eilwyd, Gethon ni de yn Bob Man, gethon ni fwyd, gethon ni gats. Wel, nawr te meddwl rhywun le o'n i fori. O, trefyn, wad o waldo. Nôl i trefyn. A jawch ethon nhw nôl i trefyn, meddwl nhw de'r gwaith. Ac a croeso bob tro. Ond noswedd y cyfri, noswedd y cyfri, mae bocs trefyn yn cyrraedd. A mae'r bocs yn cael ei arllwys mas a erwyn Charles fel hen wari ar yn dyfen cadw llygad ar y bocs i weld beth oedd y cynhia. A mae fe'n sydyn yn sylwi, mae liberals a Tories oedd yn trefyn a dim byd bron i Blaid Cymru. A meddai erwyn Charles wrth waldo, sy'n dim gwylio i ddarnod ti? I ni wedi gwastraffu'n amser yn trefyn, meddai Erwyn Charles. Dim ond dwi neu dair pleidles diflannodd, waldo, ond mae fe nôl mewn dwi fi nid. Pennill gydag ei Erwyn Charles. Ar gyhoeddasom drefyn, do deir gwaith. Bi o mynon rhannu'r gwyn yn yr heniaeth, ond ni chawsom yr un nod, y marc yn dyfe, ni chawsom yr un nod oddi yna. Y mae'r heini gyd i ddod. Halleluja! Gaid weithoch chi, waldodd yn iawn, y mae'r heini gyd i ddod. Bies i lanra'r ban yn bum twrnod. Gaid weithoch chi, 
mae rhywbeth mawr wedi digwydd fyna. Rhywbeth na fyddai ni erioed nôl yn y pum degau wedi meddwl fyddai ni wedi weld e byth. Plant y sgol yn trin a thrafod gwleid dyddiaeth yn eiddfet. Wedyn mi eis i mas yn Barcelona, gesiwch am ei hyn. Faint oedd yr ystryd yn Barcelona yn ymladd am rhyddid i'r Cataluniaid. Miliwn pwynt wyth. Miliwn pwynt wyth o bobl. Ac roedd bod yng nghanol y dyrfa yna yn wefr na yng hobiau byth o honi. Wel, empathy yn the money, oedd hiwmor yn help iddo fe, ond fe ddaeth yr empath i ymywyd waldo, a'r wyrth foesol oedd wedi feddiannu fe i wrthwynebu i'r hyfel a brwydro dros heddwch. I daflen y tholiadau, pwynt cyntaf heddwch. Faint o wleid dyddion heno ym rydyn fawr fyddai'n rhoi heddwch yn bwynt cyntaf rhy taflen. I ni mewn cryn drybini, Mae'r ffaith yn bod ni'n cwrdd fan hyn i heno yn cofio heddychwr mwyaf yr egen bed gan rhyf a nyn ein clywed y prynhawn yma bod na rhagor o rhyfel i fod, rhagor o ladd, rhagor o fwystfil eiddiwch, rhagor o farber eiddiwch. Ac i ni'n cwrdd fan hyn i geisio dilyn rhywun fel waldo. Wel, i ni'n gwybod fod y bwriad yn oedd efan hyn, a fe glywes i ddim llawer iawn yn ôl gan un oedd yn byw wedi symud nawr i ffwrdd o'r ardal, ond does dim achos gyda fi beidio i gredu fe fod un bwriad gyda'r wynyddiaeth rhyfel i Gymru deiar y preseli o bron a bergwain, bron y bod hyd a bergwain i fyny i'r grymych. A pe bai hwnna wedi digwydd, fe fyddai yr ardal yma yn waith na gwastadeddau Solsbury yn Lloegr. Ac fe fyddai pentrefi fel mynachlog ddi, mae'n clochog ar holl pentrefi ar eich, fel pentre imbyr yn gwastadeddau Solsbury. Sydd fel penglog, sydd fel sgerbwr, pentre cyfan, lle roedd teliodd wedi magu ac mae e yn oer ac yn farw. Wel, pam oedd Waldo yn meddwl am y bechgyn ddiodd efo ddorfodaeth filwrol i fynd i'r rhyfel erchyll Corea. Dw i'n ddigon hyn i gofio'r arswyd barodd y rhyfel hwnnw. Fe aeth ffrind i ni fel teulu yno fel milwr. Desi Morris, a fi'n cofio ysrifennydd yn heglws ni ar y luniau yn y cwrdd gweddi yn aeddagryn poliol awr i rhyddiau ac yn gofyn i ddiw gofio desi. Yng nghanol yr uffer na oedd e yn ddi. Wel, oedd yr empath i na gyda weldo, oedd e'n ei deimlo fe, oedd Corea'n flinder iddo, hyd o ahaniad yr esgyrn ar me. Oedd rhyfel yn ei ddanto fe yn de. Danto fe. Gymaint o bobl heddi sy'n dweud o mae'n amgylchiadau nawr sy'n cyfiawnhau ar y fe. Y gwir yw, allwch chi fynd mlaen, fe falle gan nhw waredd eisil, fydd na eisil arall mewn ychydig. Darllenwch chi ar thyglu newyddiad dirwyr sy'n byw yn y dwyrau'n canol, yn byw yn Beirwt, yn byw yn y gwledydd hynna, maen nhw'n dweud yn glir wrthon ni yn bod ni'n gwneud camgymeriad mawr. Dyn ni ddim yn deall yr hanner beth sy'n digwydd yna ac mae ymyrryd yn rhywbeth peryglus, peryglus i'w wneud. Wel, Dwi ddim yn cofio pwyddwedodd wrth â'i. Fe welodd waldo mor ffôl a mor wastrafus oedd rhyfel. Oedd e'n dweud fod e... Dwi ddim yn gallu dweud pryd na ble glywes i'r hanes yma. Bod waldo wedi ymweld â'r ffrind yn yr ardal yma. 
ar ffrind yn gweithio yn tre cŵn, a grofen ni'n abod yn iawn, a mae'n gofyn meddwl fe, wel gwed wrth ai dai meddwl fe, beth ych chi'n neud yn tre cŵn? A wedod dai, wel, wedod e ni'n mis i iawn o'r snoth ma, wedod e? Beth wedod ti'n neud o'r snoth ma, te? Pac o boms, pac o boms. O, lech chi'n halar boms, India, wedod e? Hala boms i India, mae'n mynd yn ddad yn ni. Wel, beth chi'n mynd i wneud nawr te ar ôl ben i hala boms i India? O, mae wythnos nesam, ni fod yn fwy bys i wedod e, wel, beth wyddwch chi'n wneud pac o boms? Beth chi'n mynd i wneud ar hyn i te? Hala nhw'n Pakistan. Chi wel, y ddwy wlad yn ymladd i gilydd ar bomie yn dod o'n gwledydd ni. Y mae'r peth yn eith hafol o drist. A dwi'n cofio wedyn, a dwi'n presuro nawr ac yn dod at y terfyn. O ble daeth empath i weld o fel y mynydd? Meddyliwch am y gerdd ar y mynydd. Dwi'n gwybod bod ti, John, yn sicr yn credu ma fe falle yw y mynydd mwya yr ei geinfedd gan rhyw yng Nghymru. Ychydig, dyrned, ond mae gerddi fe, fe glywon ni y mynd heno, tangnefeddwyr. Mae hwnna'n emyn. Eirlysiau, gwyn, gwyn yw'r gynnar dorf ar lawr y glyn. Golau a'i prin o'i gweli pridd. Mae'n mynegu o beth. Mae'n mynegu nad yw craig ddi y ddiar ddim i orchfygu bod na o beth i'r hyl ac i ddyn. A gwedyn, Meddyliwch chi am yr empath i'r rhyfedd, mae o di ddangos at blant Cymru. A gobeithio yn fawr fod yna rhagor o gerddi plant yn dod yn y gyfrol o'r cerddi ychwanegol i'n un edrych mlaen amdani nhw. Heledd yr wyres da fi pa mod ddyn rhyw naw oed, yn gweud wrth â'r rhyw noswedd yn y tŷ, dy cyd wedi ddi a ddi dilan llof da fi. A rhywbeth dy fydd angos i ti. A wn i'n meddwl o arswyd y byd, mae wedi torri y rhyw graer teuluol, neu wedi gwneud rhyw anu bendod dychrynllyd yma fi lan. A mae heledd yn rhoi llaw dan y gobennydd, a tynnu dail pren mawr. Naw oed! Wel, e sy'n fyd. A wedi si heledd, wedi si dyna'r peth gore, a lle ti fod wedi gwneud o mlaen i. Dwi'n diolch ti am hyn, ond wyt ti, naw oed, wyt ti wedi darllen rhai o'r cerddi. O, da ddi, byd yr aderyn bach. Fi wedi dysgu fe rhyngholf meddai. A wedi si wrth i, yn y bobl, fe fi bod tro dwi'n siarad nawr, fi'n sylweddoli bod bron pawb yn y gynulleidfa'n iau neu. Mae Jim yn bach yn enach na fi. Ond ni'n dweud wrthi, cydia yn y gyfrol na, a fe geithi gydia yn y gyfrol hyn hefyd, ac aros gydau, fe ddeud i efallai i ddeall mwy o honni o hyd ac o hyd drwd y fywyd, ond hon yw'r ffordd i ti. Paid gadel hon yn rhy bell o dy ddwylo. Wel, o ble wedyn a dwi'n cwpla gyda hyn, daeth y wyrth wlad garol, a'r cariad at Gymru, a'r cariad dwfn at ei iaith. Empath i eto. I'n cofio mena a fi mynd i'r rali. Y rali fwyaf i o'n i erioed yn ddi yng Nghymru. Y rali yn erbyn yr arwysgo yng Ngarnarfon. A fe lando ni yn ma chynlleth a fe eitho ni gael disyn o de yn caffi hen seneddi o englyn dŵr. Sted o'n lawr gael eitho'n disyn o de a wedodd me nawr thai ti'n gwybod oedd i fi'n siŵr tewaldos i draw fynco. A ma fi'n gweud y troi yn dweud ac yn dweud ti'n iawn. Waldo i we. O, dyr ni gael mynd draw at waldoedd yw wrth i hynna'n. A wedi si mynd neu dod i chi, Waldo? Mynd, wedi dde. I chi'n mynd i'r brotest yn Carnarfon? Wedi, wedi dde. Ond, wel, da pwy, siwt i chi wedi cyrraedd fy nint hefyd yn ni? O, wedi dde, hitch eiko. Hitch eiko. 
Wedi dechrau siŵr o fod yn anarferol o gynnar. A wedi si wrth o fe gewch i lift yn ni. Mae'n ei mynd. A mae fe'n dweud ei ar ôl rhyw fynd i olchar o nad o hyd o dde bo chi wedi'n hodi i wedi o dde. O dde cyrn fitin saddi. O dde cyrn fitin saddi. Rhaid fe gyrhaeddo ni wedi'n pennig ros yr hew lawr am y bont am iwn i Gernarfon. A oedd yr or ymdaith yn dechrau dipyn allan o Gernarfon. A mae fi'n dweud o nawr te mydda ni, ewn i mewn â chi, ddewn i'n ôl fy nyn, barthwn i'r car fy nyn, a gerddwn i'n mewn, a gwrddwn i'n achu wedyn. Na wyd o dde, bi'n cerdded. Bi'n cerdded. A cerdded na thy gyda ni, a mae ni'n dod at gof golom Lloyd George, a fy ni oedd yr cwrdd. A oedd y siarad heb ddechrau, ond rhyw dair mil o bobl yno. A pydwch mynd ar goll, nawr wedi ddysg i achos oedd rhaid i ni naill ei drefnu bod e'n dod nôl da ni, neu'n dod nôl da rhywun arall o si bymro. Mae'r rhaid i fi fynd wedi weld o. Chi'n gwybod chi oedd y teulu o chi'n nabod e'n iawn. Mae'n rhaid fi fynd, meddwl e. Ie'n eich chi'n mynd nawr, wrth i si dwi'r siarad ddim wedi dechrau to, a son i mwyn colli chi wedi si, mae yna dyrfa eithriadol, mae di'n i mwyn colli chi. Mae'n rhaid fi fynd, meddwl e. Wel, pam te meddwl ni? Mae'n rhaid fi gael pisyn o gig ar byn bori. Wel, mynd i gael i bysyn gig, ond fe gath i glido yn ôl i Sir Benbro, fi'n cofio wedyn mynd i'r alu arall yn Cilmeri. Anna beth hod, na pwy weles i gyntaf yn gyrhaeddau sy'n mae bron o tecwyn i fan. A Vincent ar i Anna, tecwyn chyl wedi i cael ei dynnu o gan yr ysbryd genedlaethol. Y tecwyn yn gweud, chi mol o'n gofyn i dad yma, mae gaid o da chi di sadwn i Cilmeri. A reit fe ddath, a dyw yma di stopo mynd i'r alie. Ond fe ethon dan gilydd, a oedd non gyda ni'n grotem bach y pryd hwnnw, a ni wedi mabwys i adi non o esgobeth ti ddewi. A pwy oedd yno, yn yr alu wedi cyrraedd o rhywle, Waldo. A mae fe'n cael non i'w freichiau. A mae'n gofyn o'n i mewn gwbl bod chi bod plentyn dych chi'n meddwl fe. Beth yw enw hon, te wedi dod e? Non, meddwl ni. O, wedi dod e. Ar enw gore. Ti ddewi, ti ddewi, dewi sant. Yr un oedd wedi gynyrfu be, hyd a'r lle oedd wedi gynyrfu be, hyd i weilodion. Wel, i ni'n cofio hefyd. Achos, i'n cofio mi mewn i ysbyty Santo Mos. A gwestiwn gyntaf ei fi oedd i adeg prawf mawr a bartawe. A mae fe'n gofyn i fi siwt mae'r bois. Empath i to. Siwt mae'r bois, fe yn dost, ond am y bois oedd e'n becso. Gael weithwch chi, Waldo, meddwl ni, mae tystiolaeth yn cael ei roi gan y bechgyn. Yn yr holl ysodd, fi'n mynd hollol siŵr am y brawf yr hwyth, ond pan oedd bechgyn i fe'n Cymru ar ei prawf, ac yn cael cyfle i wneud datganiad, ond nhw'n dyfynnu barddoniaeth Cymru. Ond yn un achos mawr, O'r holl rai wnaeth atganiad a dyfynnu barddoniaeth, pa barddoniaeth y fyno nhw, barddoniaeth waldo. Hwna oedd yn ei ysbrydoli nhw ac yn ei cynnyrfu nhw. Wel, oedd na rhyw fodd had cynnes a rhyw i nefe, pan glywodd e fod bechgyn a merched i fe'n Cymru yn dyfynnu i eiriau fe fel i datganiad o flaen y barnwyr, oedd e'n cael bodd had hydeigion i galon, ac o'n un teimlo ar ei wyneb e, bod e'n teimlo fod i gynhadaeth fawr efel bardd, bod e'n sylweddoli 
nad oedd hi ddim yn ober, bod y gwaith yn ac wedi cael ei wneud, ac fe fydd y gwaith yn dal i fynd yn ei blaen. Diolch eich am rhondo.